պասվող լրահոս, իրադարձություններ, որ դեր տեղի չեն ունեցել։ Հարմեն պրեսի խմբագրությունից ներկայացնում է գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Բարև ձեզ Հարմեն պրես պետական լրատվական գործակալությունը լրատվական ռադիոյի եթերում ներկայացնում է այն ամեն ինչի մասին կկարթակ կլսեք ու կտեսնեք այսօր վալրահոսում։ Այսօր սեպտեմբերի 13-ին գիտությունների ազգային ակադեմիայում կմեկնարկի երկրաբանական գիտությունների պատմության միջազգային հանձնաժողովի 42-րդ գիտաժողովը։ Բացման խոսքով հանդես կգան փող վարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման եւ բարեփոխումների նախարար Վաչե Գապրելյանը, ակադեմիայի նախագահ, ակադեմիկոս Ռադիկ Մարտիրոսյանը, ինհիգեո 2017 գիտաժողովի կազմ կոմիտեի նախագահ, գիտությունների ազգային ակադեմիկոս Ռուբեն Ջրբաշյանը եւ այլք։ Միջոցառման ընթացքում կներկայացվի ինհիգեոյի 50-ամյակին նվիրված երկրագիտության պատմությունը տարելիցին հոբելյանական գիրքը։ Երևանում հայ ամերիկյան առևտրային պալատն ու Հայաստանում ամանը դեսպանատունը կանցկացնեն համաժողով, որի ընթացքում քննության կառնվեն արտահանման հնարավորությունները։ Միջոցառմանը կմասնակցեն Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչներ, ամանը առևտրի ներկայացուցիչի առևտրային քաղաքականության ու տնտեսության գծով տեղակալ Էդ Գրիսերը, ամանը դեսպան Ռիչարդ Միլսը։ Գյումրիում կկայանա Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի գործնեության 3-ամյակին եւ Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի 12-ամյակին նվիրված միջոցառում նախատեսված է մամուլի ասուլիս ֆիլմի ցուցադրություն համագործակցության հուշագրի ստորագրում Ժիրակի Մարսպետարանի եւ Գյումրու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի միջև Սեպտեմբերի 18-ն աստղագիտության օրն է օրվան ընդհարաճ այսօր լրագրողների հետ կհանդիպի բյուրականի աստղադիտարանի տնօրեն Արեգ Միքայլյանը։ Նա կներկայացնի բյուրականի աստղադիտարանի ընթացիկ եւ ապագա ծրագրերը եվրոպական համագործակցությունը։ Լրագրողների հետ կհանդիպի նաեւ քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը նա կանդրադառնա Եվրամիություն Հայաստան հարաբերություններին համագործակցության նոր համաձայնագրի ստորագրմանը։ Քաղաքագետն իր վերլուծությունները կներկայացնի նաեւ սпасվող ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Երևանում կանցկացվի քննարկում Հայաստանում բժշկական պարտադիրապահովագրության ներդրման անհրաժեշտությունն ու խնդիրները թեմայով։ Այս ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին կանդրադառնան առողջապահության նախարարության աշխատակազմի բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետի պաշտոնակատար Դավիթ Մելիկ Նուբարյանը եւ մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ Աշոտ Խուրշուդյանը։ Ստեղծվել է բացառիկ հայկական գինի, որն իր տեղը կզբաղեցնի թանկարժեք գինիների համաշխարային շուկայում։ Այսօր տեղի կունենա Գրանդ Կարազ գինու շնորհանդեսը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել Արմեն Պրես գետեյամ կայքեջում եւ լսել լրատվական ռադիոյի եթերում հետո եք մեծ Twitterում եւ Facebookում։ Դուք լսեցիք սпасվող լրահոսը։ Իրադարձություններից առաջնքնելով ներկայացրեց Արմեն Պրես լրատվական գործակալության թղթակից Աննա Գզիրյանը։ Արմեն Պրես իրադարձությունից քայլ առաջ 1918 թվականից